Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Augusto Araújo, eu sou professor de Azure aqui da Cloud Treinamentos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa série falando um pouco mais de Azure, pessoal. Uh, hoje nós vamos falar de um recurso bem interessante dentro da plataforma, que é o que? É, como que é possível eu colocar uma aplicação no ar de forma simples e sem que eu precise gerenciar a sua infraestrutura? É, pessoal, nós estamos falando do conceito de PaaS, Platform as a Service, ou seja, plataforma como serviço dentro do Microsoft Azure. É, esse recurso ele é chamado dentro da plataforma de App Service e você simplesmente provisiona a sua aplicação e só precisa se preocupar com a codificação da sua aplicação, tá bom? Quer conferir um pouco mais? Vamos lá! Bom, já estamos aqui com uh, o nosso portal do Azure logado, né? Então eu loguei com a minha conta aqui Microsoft dentro do portal do Azure e a primeira coisa que a gente faz toda vez que a gente uh, loga nesse portal é fazer o quê? Pesquisar qual o recurso que nós queremos provisionar. Nesse caso aqui, nós vamos provisionar um App Services. Então, nós vamos digitar aqui na pesquisa, App Services. Boa! Achou aqui, ó, primeiro recurso. Se você clicar em cima dele, ele vai exibir uma lista de App Services que você tem na sua conta. No meu caso aqui, eu não tenho nenhum App Service criado, então eu vou criar o meu primeiro App Service do zero aqui para você entender como é que funciona. Bom, vamos lá. Então eu vou cl clicar aqui no botão Create e vou preencher algumas informações. Sempre eu preciso criar um Resource Group. Lembrando, Resource Group é um agrupamento lógico que vai fazer parte da minha solução. Ele vai agrupar toda a minha solução uh, de forma lógica aqui dentro da plataforma. Beleza? Então eu não tenho um App Service, eu vou criar um App Service aqui, eu vou criar um Resource Group, desculpa pessoal, eu vou criar um Resource Group aqui chamado de uh, App, uh, App Service RG, beleza? Vou dar um OK, uh, vou dar um nome né, para o meu App Service aqui, então, eu vou digitar aqui, ó, Algroberto, certo? E esse vai ser o nome do meu App Service. Lembrando que uh, a minha aplicação ela vai ser provisionada dentro do Azure, certo? Com o nome de Algroberto. E uh, ela vai compor a minha URL para que eu possa acessar essa minha aplicação web, tá bom? Então, no caso, eu vou ter uma aplicação no final chamada algroberto.azurewebsites.net. Então ele já vai me dar um nome, né, um DNS aqui, certo? Que é o DNS do próprio Azure e vai me dar uma URL pronta para que eu possa acessar essa aplicação. Legal, pessoal? Bom, eu posso escolher aqui qual forma que eu quero publicar o meu código. Então eu quero publicar o meu código de forma as is, ou seja, programei, compilei meu código Vou fazer o upload dos binários para cá. Eu escolho o formato code. Se eu quiser, eu posso criar um container e subir uma imagem de container aqui com o Docker Container. Então, a segunda opção. Ou, se eu estou somente criando uma página estática, né? então eu posso selecionar aqui um Static Web App. No nosso caso aqui, a gente não vai subir uma aplicação nesse primeiro momento. Tá? A gente vai só provisionar o recurso dentro do Azure. Então, eu vou escolher code mesmo, tá bom? Como se eu quisesse é, compilar o meu código e subir ele para a plataforma. Bom, uh, posteriormente eu tenho que selecionar o runtime do meu código. Então, é muito importante você selecionar em que tecnologia você vai desenvolver a sua aplicação. Né? Então, nós vamos escolher aqui .NET Core 3.1, tá bom? E qual sistema operacional que eu vou utilizar? Aí vocês vão me perguntar agora, Augusto, mas você não falou que eu não preciso gerenciar a infraestrutura? Sim, você não precisa gerenciar a infraestrutura, certo? Você não vai subir uma máquina virtual aqui. A gente está escolhendo o sistema operacional para saber onde que a sua aplicação vai ser hospedada, em que sistema operacional que a sua aplicação vai ser hospedada. 
né? Mas todo o gerenciamento dessa infraestrutura por trás é por conta da Microsoft. Tá bom, pessoal? Então, eu vou deixar aqui uh, Linux. Nesse caso, vou escolher a região, né? Então, Data Center. Então, eu sempre vou escolher aqui Brasil, uh, South, nesse caso, né? Para as nossas aulas aqui. Tá bom? E eu tenho aqui ó, um Service Plan. Eu tenho que selecionar um plano de serviço. É dessa forma que a gente vai ter recursos dentro do nosso, do nosso app service para que a gente possa fazer blue green, para que a gente possa fazer uh, teste de carga. Né? Então depende muito do app service plan que você escolhe. Então o app service plan também vai ser utilizado para o um modelo de cobrança, como você vai ser cobrado. Tá? Então vocês veem aqui ó, que eu vou selecionar aqui, vou, eu não tenho service plan ainda, tá pessoal? Eu vou criar um do zero. Vocês veem que ele já me deu a opção de criar aqui um. Ó. Então, eu tenho um novo. Beleza? Ele vai criar com esse nome aqui para mim. Tranquilo? E aqui embaixo, ó, vocês podem ver. Eu tenho o SQU. Tá? E o Size. Ou seja, qual que é o tamanho do meu plano. Então, se eu clicar aqui em Chain, em chain Size, eu posso escolher. Eu quero é, colocar uma aplicação somente para Dev para Teste. Ou eu quero colocar uma aplicação para produção. Né? Então eu escolho aqui qual o plano que eu tenho. É, ele me mostra quais são as features incluídas no plano que eu estou escolhendo. Perfeito? E também te mostra aqui, ó, você vai ser cobrado R$ 600,79 por mês. É uma estimativa, tá pessoal? No nosso caso aqui, vamos colocar a F1, 1 GB de memória, 60 minutos por dia de computação. Então, um SQL free. É um free tier aqui para gente, tá bom? Uh, vou dar um, uh, um apply, beleza? Selecionei aqui free tier F1, ok? E eu vou para o próximo ponto, next. Tá? Próximo ponto é o deployment, né? Então, eu posso aqui fazer o deploy da minha, do meu código fonte diretamente do GitHub, né? Então, se eu quiser, eu posso habilitar isso aqui, lógico, que no plano free que eu escolhi, isso não é possível, tá, pessoal? Mas em outros planos, é possível você habilitar aqui uh, o, a integração com o GitHub e você já faz o deploy direto do GitHub para cá, tá bom? Nesse caso, eu não vou fazer o deploy, tá? De nada aqui. Vou para a parte de network, uh, também não vou mudar o network aqui. Monitoramento. Nesse momento aqui é muito importante vocês ficarem com isso na cabeça. Por quê? Como que a nossa aplicação aqui dentro do Azure é monitorada? Através de um recurso chamado Application Insights. Não vou entrar em detalhes no Application Insights agora, beleza? Mas posteriormente teremos uh, vídeos falando um pouquinho mais dele. Então, eu não vou habilitar o Application Insights, mas se eu habilito ele, a minha aplicação é monitorada a cada request que ela recebe. Beleza, pessoal? Erros, uh, qual o status code que está retornando a minha aplicação, se a minha aplicação tem um, um bug ou não. Então, ele é muito utilizado para a gente fazer troubleshooting aqui também. Tá bom? Next. Não vou colocar nenhuma tag. Vou para Review e Create. Então, vamos ver se uh, a plataforma do Azure vai validar aqui uh, se eu posso criar um App Service novo. Então, ele já habilitou aqui o botão de Create para mim, certo? Uh, eu vou clicar em Create. E nesse momento, pessoal, uh, a plataforma está fazendo o deploy de um App Service novo para mim. Ou seja, está colocando uma aplicação no ar para mim aqui. Tá? Essa aplicação ela vai vir com um Hello World, por exemplo. Mas depois eu posso fazer o deploy do meu código fonte e substituir uh, o código que está dentro... Uh, da infraestrutura desse app service. Beleza? Vamos aguardar um pouquinho aqui e já já nós voltamos com o deploy feito e mostramos para vocês como que ficou a nossa aplicação. Bem, pessoal, nesse momento nós já temos o nosso deploy concluído aqui, certo? Então, a, a plataforma do Azure, ele já criou aqui para a gente um app service e um app service plan, tá? Ele criou um recurso adicional, vale lembrar, né, que é o nosso plano de serviço, e basta eu clicar aqui em Go to Resource para ir lá conferir o recurso que foi criado. Bom, 
já aqui na tela uh, do nosso recurso do App Service, nós temos algumas informações do nosso App Service. Como, por exemplo, uh, qual o Resource Group que ele pertence, qual a localização dele, subscription e algumas informações bem importantes para que a gente consiga uh, trabalhar aqui. Para vocês terem uma ideia, eu posso fazer o deploy do código fonte utilizando o FTP. Então ele dá aqui também ó, uma URL FTP, eu posso acessar esse, esse recurso aqui tanto por uma máquina Windows quanto por uma aplicação de FTP como FileZilla, por exemplo. Tá bom? É, para poder jogar os meus binários para dentro do App Service. É, aqui, ó, a gente tem a URL do nosso App Service. Lembra que eu falei? Eu coloquei o nome do meu App Service como Algroberto e ele gerou uma URL para mim já com um HTTPS chamada HTTPS dois pontos barra barra algroberto.edgewebsites.net. Se a gente clicar aqui, ó, e abrir no browser já vai ser possível nós vermos uma aplicação rodando dentro da plataforma do Azure. Vamos aguardar um minuto. Pronto. Ó, seu aplicativo web está sendo executado e aguardando pelo seu conteúdo. Então, a partir desse momento, você já pode fazer o deploy da, do seu código fonte aqui, substituir a sua aplicação por uma aplicação .NET Core. Foi o que a gente escolheu como o nosso runtime, certo? E você pode fazer esse deploy tanto usando a, o Visual Studio, o Visual Studio Code, ou a, passando arquivos FTP para dentro da plataforma. Beleza, pessoal? Bom, outros recursos são bem importantes da gente ver aqui. Né? Posteriormente, a gente pode é, voltar a falar do App Service aqui com os recursos mais avançados, mas nesse primeiro momento era isso que eu queria mostrar para vocês, como que a gente cria de forma simples e rápida uma aplicação dentro da plataforma do Azure e é fácil da gente colocar o nosso código fonte, né, nossa aplicação desenvolvida a, aqui dentro. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse episódio e aguardo vocês no próximo. Beleza? Até mais. Tchau, tchau, pessoal.